Goodbye. Why Why Gyan Jyoti. Yes, go go pan chamat kari sa. Why Why Gyan Jyoti pustakalay. Sitchit Nepali, Samrita Nepal. Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal. Kitchen Concepts Private Limited. Uh, breeze Cement. Solid technology le ban sa solid cement. Solid, solid. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शक में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर अभिवादन आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनों नेपाल अपनों गौरव में आप सबको स्वागत है आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से आपकी पंक्तियां मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है किसी भी बात से हिम्मत न हारना ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है अब आगे आज का अतिथि से बातचीत आज आप कने एक अया का अतिथि है आप लोग अगर सुनेड़ाई हो बहुत अच्छी से कि नेपाल को एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय रूप में अपने आप ने परिचित कराने में सफल रहे है और वो है विनोद चौधरी विनोद चौधरी चौधरी ग्रुप ने एक नई ऊंचाई दियो अंतर्राष्ट्रीय रूप से परिचित करायो आज आपने कहने उन्हें का लड़का निर्वाण चौधरी अतिथि का रूप में है जो कि एक संगीतकार भी है और नेपाल के लिए मॉलदीव्स का ऑनररी कंसुलेट भी है और चौधरी ग्रुप में मैनेजिंग डायरेक्टर आओ आज की बातचीत उन्हें से करांगा व्यापार की तो बात करांगा ही इनके अलावा उन्हें का जीवन से संबंधित विविध विषय में बातचीत करांगा और कार्यक्रम में उन्हें को स्वागत करा हेलो निर्वाण हाउ यू कैसे हैं निर्वाण जी हम लोग अभी अपनी बातचीत तो आगे बढ़ाएंगे ही अभी मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं जो बी बी फाइनल में हैं वो आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं तो मैं उनको बुला रहा हूँ आओ नमस्त बस गुड आफ्टरनून आज हमीर सब निर्माण होने एज अ स्टूडेंट अफ बीबीए तब वहाँ लीधे प्रश्न कर सकू पुट योर क्वेश्चन टू हिम थैंक यू फर अपर्चुनिटी फर्स्ट माई क्वेश्चन इज यू हेव बीन अ सक्सेसफुल इंटरप्रेनर not only in nepal but you have been investing in many countries so what really motivates you and inspires you to keep on going well i think uh, i well success success is a very very relative term i think i still have a very very long way to go um what gets me going is my passion for passion for creating something out of nothing passion for working with people passion for you know making a difference in people's life passion for continuously improving on our products and services is the passion that keeps me growing and uh, you know you you have to sort of continuously keep raising the bar for yourself in order for you to continuously make excellence as an attitude in your life so that's what really keeps me going hello i'm nisha shrestha from campin college bba 7 semester like you are a very uh, as we know you are very successful entrepreneur and how will you manage your time for family and business uh see one of the most important uh, aspects of any entrepreneur or any individual is time management uh you should look at your life like a marble in the jar you know uh your marbles that you have inside your jar are things that you need to prioritize for some people it's career for some people it's health some from some people it's their family for some people is themselves etc so first you need to understand individually it's different for everyone so for me my priority in life is my family my work my health you know then my friends then goes on to the other things so once you've got that priority right you know and then rest of the thing is like the sand which will just find its way and come there so i think one of the biggest challenges for a successful entrepreneur or any other human being is time management i don't really believe when someone says that i did not have time to do something i believe if you are able to be disciplined in your life if you are able to prioritize things in your life 
you can continue to do whatever you want you know and, and that is the most key challenge as well but um, the the foremost thing is individually prioritizing what you want with difference it's different for every individual i guess does that answer your question we are just graduating from our college we are at the seventh semester yeah. and we have been as a student of business we are taught to invest but as a first in, uh, first in, first for in investing we need money right. and no one will be trusting us with their money right. it's a hard on money right. so how to uh, achieve someone's trust trust so that we can get the money for investing how uh see you look at the top 10 most successful people today you can think of bill gates you can think of steve jobs you can think of mark zuckerberg i do not think most of those people that you'll see on the list were born with a silver spoon or were just given that that um, you know a tray of unlimited wealth i think it came with two things one was believing in your idea or your competence that you have um uh, if you have that one that that insane idea which you feel will make a difference and you have a business model to follow through it capital in today's day and age is the least of the problems you know the key is then how to get to the people who have capital now those people will ask you a young how are you able to execute or or well, you know implement the plans that you have again the key is for you to be able to work with collaborate with people who have that idea like i'll give you an example if you if you work if you read steve jobs out autobiography he had no idea about computer programming or or designing a computer yeah, he was so his core competency was his marketing his strength was his marketing but as an entrepreneur you have to have the ability to get the right person at the right place and develop the right team when you have the right team in place followed by backed by a good business idea followed by an execution capability you know you'll already reduce your the number of people who are already who are going to be willing to invest in you then that comes with track record that comes with like in our part of the world still today the financial institutions are saying that if you want to plan give me your collateral you know put your house in thing but in the west or most of the developing uh, nations most of the project financing happens through project based financing the collateral is your project business plan but in our part of the world that's where we need to work with investment banks private equities investors collaborate with people work look at the google guys they started off by uh, starting their dream in their own garage you know they kept the cost low they kept working on their dreams and one small idea came in they got on a strategic investor then used that to grow their capital get in the right people in the team and continuously have a track record to deliver those promises is key so think big but start small thank, thank you, you so much tawar le question back no bo wala i hope you are satisfied with the answers we are thank you thank you for joining thank us so thank, thank you thank you for joining us thank you thank you sir thank you sir thank you so much thank you so तो निर्वाण जी विनोद चौधरी ने इस चौधरी ग्रुप को जिस तरीके से सक्सेस के ऊपर ले गए नाउ आपका क्या प्लान है जो कि इसको और बुलंदियों पे पहुंचाना जाए um, हमारे चेयरमैन आप ग्रुप में तो प्रेसिडेंट बोलते हैं हम उनको uh, हमारे प्रेसिडेंट का जो विजन है वो आज का नहीं है वो जहाँ पे हम आज पहुँचे उनका विजन दस साल पहले का है वैसे करके उन्होंने एक ग्रुप के लीडरशिप से एक विजनरी एक ग्रुप के अभी जो मेंटोर हैं वो ऑलरेडी हमारे नेक्स्ट टेन इयर्स का प्लान और विजन वो बन हम सब डिबेट करके वो सेट कर चुके हैं अब तो हमें बस उस विजन को मीट करके भाग दौड़ करके उनके सिपाही बन के उस विजन को इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए हमारे ग्रुप के अंदर बहुत प्लान हैं अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को कैसे हम नेपाल के बाहर ले जाएँ नेपाल का जैसे कंपनी दैट इज मेकिंग नेपाल प्राउड इन द वर्ल्ड कराएं और नए नए सेक्टर में कैसे कोलैबोरेट करके वर्ल्ड के सबसे प्रेस्टिजियस कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करके कैसे नेपाल में वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जनता को हम के प्रति हम ले जाए वही वही एक विजन है तो निर्वाण चौधरी एक स्टैब्लिश्ड ग्रुप में इंटर हुआ था अगर चौधरी ग्रुप का स्टैब्लिशमेंट ना मिलता तो निर्वाण चौधरी कहाँ होता या क्या सोचता 
जब मैं पंद्रह साल का था तो मैं मैं अपने आप को एक मेरा ड्रीम था कि मैं अंडर वर्ल्ड डॉन बनूँ एक <laughs> तो अगर इस्टेब्लिश कंपनी होता तो शायद मैं वही होता <laughs> पर आ, मेरा मेरे पहले आ, पहले जब से छोटा से छोटा ही था तो मेरा मेरा बिजनेस प्रति कोई एक इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा इंटरेस्ट मेरा मेरा एक पर्सनल जो हॉबी था वो आर्ट के तरफ म्यूज़िक के तरफ स्क्वाश के तरफ फॉर्मूला वन की तरफ बहुत आ, मुझे उसमें पैशन पैशन था तो मैं सोचता था कि तो हमारे पिता भी बोलते थे पिता माता जी बोलते थे कि तुम्हें तो ज़िंदगी में कुछ भी करना हो तुम करो पर उसमें नंबर वन बोलना आप बनना पर आ, अब स्कूल में वो सब करते करते तो एक एक जैसे सबसे बड़ा नेक्स्ट जनरेशन में सबसे आ, एल्डेस्ट होने का एक दूसरा इनडायरेक्ट इमोशनल एडवांटेज डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये क्या है कि जो एक बिजनेस एम्पायर एक पिताजी ने खड़ा किया है उसको कोई किसी ना कोई फैमिली मेम्बर से तो आगे बढ़ाए इन्वॉल्व हो बोलकर एक एक्सपेक्टेशन सी आई थी पर चॉइस मेरा ही था चौधरी ग्रुप ज्वाइन करने से पहले मैं हमेशा जब स्कूल से हॉलीडे के लिए आता था तो दोस्त लोग बाहर फुटबॉल खेलते रहते थे घूम घाम करते रहते थे मुझे अभी भी याद है कि 12 साल 13 साल की एज से मैं बस उनके बॉर्ड रूम में जाके कमरे में बट बैठता था और बस देखते रहता था ऑब्जर्व करते रहता था क्या कैसे होता है बिजनेस कैसे डील करते हैं लोगों से प्लान कैसे बनाया जाता है मतलब उस एज में एक इंटरेस्ट अपने आप अंदर एक इग्नाइट करने का मैं उसी टाइम मैंने सोच लिया था पंद्रह साल का जब मैं आ, एज के में मैं लंदन में पढ़ता था लोग हॉलीडेज़ के लिए वापस घर आते थे मुझे मालूम था कि अगर मुझे बिजनेस में एक बिजनेस कॉपरेट हाउस में ज्वाइन करना तो मुझे जैसे बोलते हैं ना इफ़ यू वांट टू स्टे अलाइव यू हैव टू स्टे अ हेड मुझे पहले ही बिजनेस एक्यूमेंट बिजनेस कल्चर का एक एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी था तो लंडन में लोग छुट्टी के लिए घर आते थे मैं हॉलीडेज़ में लंदन में रुक के डे टाइम में कोई बैंक में इंटर्नशिप करता था और रात में वेटर का काम करता था इस दौरान मेरा मेरा दो सबसे अच्छा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती एक्सपीरियंसेस मैंने आ, पाया है एक जब मैं वेटर का काम करा था तो मैंने वहाँ पे मेरे जो रेस्टोरेंट के ओनर थे उनको बोला था कि मैं दिल लगा के मन मन से काम करूँगा आप मुझे दिन का एक पाउंड दीजिए और अभी तक भी मेरा मेरे मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स जो मेरे पास है वो 64 फोर पाउंड्स का जो गुज्जा है वो है और दैट टॉट मी द वैल्यू ऑफ मनी एट सच अ स्मॉल एज दूसरा कि इतने बड़े बैंक में काम करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक टीम वर्क जो डायनामिक्स एक रेस्टोरेंट में हो या बैंक में हो इज सेम बस नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द स्केल इज़ डिफरेंट और कैसे करके बैंक में अगर आप आप अपने सबसे सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे ना सोल्यूशन अपने आप आ, आ जाएगा ये दो मैंने वैल्यूबल लेसन बहुत अर्ली एज में सीखा है ग्रुप इस्टेब्लिश ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले मुझे बहुत टेस्ट बोलिए आप एक एक्सेलरेट करने के लिए एक्सपीरियंसिस ग्रुप में सबसे लोअर लेवल से बॉटम अप से मैं मुझे आना पड़ा आ, अभी 12 साल हो गए हैं मुझे चौधरी रूप में काम किए हुए फर्स्ट छः साल से मेरे पास ऑफिस भी नहीं था इधर मैं टाटा मोबाइल में वो मेची मेची महाकाली मेची महाकाली तक कभी नूडल्स कभी बियर कभी प्रोडक्ट्स कभी इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता था एज अ सेल्स टीम सेल्स से फिर अकाउंट्स में आया अकाउंट्स में मार्केटिंग में आया और एक एक करके बिजनेस यूनिट जो विच वॉज नॉट परफॉर्मिंग वॉज गिवन टू मी मे बी द आइडिया वॉज दैट इफ द बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग वॉज द वर्स दैट कैन हैपन बट लकली विद विद माई टीम्स एफर्ट विद द गाइडेंस ऑफ आर प्रेजिडेंट एंड दे इज नो शॉर्ट कट टू हार्ड टू सक्सेस इट्स हार्ड वर्क डेडिकेशन वन बाई वन वी स्टार्टेड टर्निंग राउंड द कंपनीज आई थिंक आई कम यू एट एज इट इज तो अगर आप आप बोलते कि ये ये नहीं होता तो क्या हो सकता था मेरे लिए ये हुआ है और इसमें भी मैंने कभी नहीं देखे यहाँ पे ऑफिस में जब आता हूँ तो मैं कभी नहीं देखता हूँ कि मेरा कंपनी है 
मैं बोलता हूँ सब ये सबको हमारे ऑफिस में गेम सब का कंपनी है वी ऑल हैव आर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिविजुअली काबू करके कैसे विजन तक हम मंजिल तक हम पहुँचे वही हमारा एक मिशन है अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ना मिलता तो मैं डॉन भी बन सकता था और हमने ये भी सुना है कि आप अपने ऑफिस में आपको रैंकिंग में हाई रैंकिंग दिया हुआ था बट इंस्ट्रक्शंस ऐसे भी दिए हुए थे कि निर्वाण अगर कोई पैसा मांगता है तो उसको ऐसे अप्रूव मत करना उसका खर्चा क्या वो बैक ऑफ द माइंड जो डॉन वाली बात थी कहीं वही तो नहीं थी नहीं वो ऐसा कुछ नहीं था क्या था कि मेरे वो डॉन का तो एक मजाक भी था पर आ, वो मैं मैं पहले एक दो किताब पढ़ रहा था गॉड फादर बोल कर उसमें उसमें डॉन का वो हिसाब तो दिया हुआ है पर उसमें वो डॉन का जो कैरेक्टर उसने दिया हुआ है इट इज़ बेसिकली ऑफ अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन इन्फ्लुएंशियल प्लेस हु इज़ मेकिंग अ डिफरेंस इन समान लाइफ तो डॉन का किरदार था मैं अभी भी मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ पर विदाउट यूजिंग एनी क्रिमिनल एंगल से जहाँ तक कि आपका वो सवाल है कि निवान का एक्स जो भी उसका वो पर्सनल एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस हो आई थिंक बचपन से माई माई पेरेंट्स थॉट मैं एक साधु संत बनूंगा मैं कभी किसी को ना नहीं बोल पाया हूँ आई डोंट नो अपना लाव हाउ टू से नो टू एनी वन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे दर्शक बृंद एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हाँ लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न हाल ही भारत को दिल्ली में भाई विधान सभा निर्वाचन में आम आदमी पार्टी ले कति सीट जीते को हो ऑप्शन ए सत्तरी ऑप्शन बी तीन ऑप्शन सी सड़सठी रप्शन डी छठी दप्शन मध्य टाइप करी स्पेस दिन हो रबीसी डी मध्य एक टाइप करी चार शून्य शून्य चार आकर्षक उपहार प्रत्येक हफ्ता पांच जनाई को गिफ्ट हेम्पर सेंचुरी कुरमुरे को गिफ्ट हेम्पर प्रत्येक हफ्ता पांच जना कलर्स मोबाइल एक्स एटीन हिरो प्रत्येक दुई हफ्ता में एक जना सीजी को हॉटपॉट प्रत्येक महीना एक जना विभिन्न विशेषता भाई को आईएफपी को माइक्रोवेव ओवन प्रत्येक महीना एक जाना लाई पनी विजेता को नाम आउट ऑफ सनीबार बिहान दस पंद्रह बजे आप लोग नेपाल आप लोग गौरव में खोशना करी ने छा Brought to you by Why Why Gyan Jyoti ये स्कूल को पंच चमत्कारी सा Why Why Gyan Jyoti पुस्तकालय सिचित नेपाली समृद्ध नेपाल Life is so sleek in my kitchen Enjoy. Authorized distributor for Nepal. Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bansa solid cement. Break ke baad aap sab ko fir se swagat hai. Abhi aap aap baatchit kar rahe hain. Nirvana Chaudhary se aur in baatchit ne fir se aage badhawa. Pinod Chaudhary aur Nirvan Chaudhary ke management style mein basic difference kya hai? आई uh, थिंक वो वो क्वेश्चन समय के हिसाब से भी रेलिवेंट होना चाहिए क्योंकि जब मेरे जब हमारे प्रेसिडेंट 30 साल पहले 35 साल पहले बिजनेस शुरू कर रहे थे तब उस बार बिजनेस का इन्वायरमेंट ही कुछ फ़र्क था कि उनको कुछ दूसरे मैनेजमेंट साइल से काम करना पड़ा होगा वह डिसीजन उनका सेंट्रलाइज हुआ करता था एट्रिशन रेट बहुत बहुत ज़्यादा था ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई आकी थी क्योंकि एट्रिशन रेट हाई था और मेरा मैनेजमेंट स्टाइल इज आई आई बिलीव आई एम अ पीपल्स पर्सन आई बिलीव पीपल आर द किंग इज आई आई वर्क ऑन आई सी पीपल्स स्ट्रेंथ्स पीपल्स एक्सपर्टीज एंड माय वे ऑफ डीलिंग इज आई आई लव डेलीगेटिंग सो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग टू डेलीगेशन मोर सिंगल लेड ऑपरेशंस टू सिस्टम लेड ऑपरेशंस का ही डिफरेंस है बट ओवरऑल मैनेजमेंट स्टाइल इज अगेन वो रिलेटिव टर्म है कि कब वॉट इज बी मोर रेलिवेंट दैट टाइम सो अदरवाइज आई थिंक बहुत चीज सीखने को मिला है पिताजी से उनकी जो एक हौसला जागर उनका जो कॉन्फिडेंस उनका जो विजन उनका जो हिम्मत वो सबसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं और मेरे लिए तो वो भगवान भगवान के भी से भी ज़्यादा है निर्वाण को अगर पॉलिटिकल लीडरशिप दी जाए तो देश को कैसे ड्राइव करना चाहेंगे 
पॉलिटिकल लीडरशिप का भी एक जैसे कि बिजनेस में लीडरशिप में लीडरशिप का एक सर्टन फंडामेंटल तो सेम ही होता है एक विजन होना चाहिए जैसे कंपनी के लिए विजन है तो देश के लिए विजन होना चाहिए कंपनी में अगर आप इफ़ यू आर गेटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इवन इन योर कैबिनेट इवन इफ यू पार्ट ऑफ योर मिनिस्ट्री नीड टू गेट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस अगर कंपनी में आप एक सिस्टम्स डेवलप कर रहे हो जो एफिशिएंसी को बढ़ाता है गवर्नमेंट में भी वैसे सिस्टम्स लाना चाहिए इश्यूज डिफरेंट होंगे पर मैनेजमेंट स्टाइल एक ही होगा नेचर ऑफ द वर्क सेम हो, हो सकता है पर स्केल दूसरा होगा अगर यहाँ पे हम अगर यहाँ पे मैं दस हजार लोगों के लिए काम करता हूँ तो वहाँ पे मुझे करोड़ों करोड़ के लिए करना काम है। करना पड़ेगा स्टाइल वही होगा इट्स अ सी मतलब एक विजनरी लीडरशिप स्टाइल से हो रहा है जैसे आप नरेंद्र मोदी को देखिए आप ऑपरेट्स इंडिया लाइक अ सी सो अभी का नेपाल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें लीडरशिप में लीडरशिप में कहाँ कमी देखते हैं लीडरशिप में थोड़ा बहुत कमी लग रहा है मेरे को क्योंकि अभी हमारा स्टेबिलिटी नहीं आया है जैसे लोग कभी कॉन्स्टिट्यूशन को बोल के एक रीज़न बना लेते हैं कभी कोलिशन कन्फ्यू कोलिशन इन डिफ्रेंस बोल के वो एक एक्सक्यूज बना लेते हैं एक्सक्यूज बहुत ज़्यादा हो गया है हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो जो डिसीजन लेके देश के अच्छाई के लिए देश के प्रॉस्पेरिटी के लिए डिसीजन कर पाए सबको साथ लेके वैसा एक लीडरशिप चाहिए सो फर्स्ट फंडामेंटल लीडरशिप का एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो समय तक परफॉर्म कर सके डिसाइसिव लीडरशिप का ज़रूरत है क्योंकि अभी जैसे कोई भी लीडरशिप में आता है तो वो तो सोचता है कि कितने टाइम के लिए मैं बनूँगा मैं क्या क्या कर क्या क्या करूँ क्योंकि आज तक मैं अगर कोई प्लान बनाऊंगा तो मुझे मालूम ही नहीं कि कल मैं आऊँगा भी नहीं तो एक स्टेबिलिटी का ज़रूरत बहुत है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि सबसे पहले तो स्टेबिलिटी को इन्फोर्स करूंगा अपने टीम को सॉलिड कराऊंगा और हमारे जो अभी बेसिक कंट्रीज़ के प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको टारगेट करूँगा बेसिक नेसेसरीज एजुकेशन में हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट में पॉलिसी लेवल में सिस्टम इम्प्रूवमेंट में मैंने कह रहा कि अभी जो युवा लोग पंद्रह सौ जो हर एक देश छोड़ के जा रहे हैं उनको मैं नहीं रोकने के लिए बोल रहा हूँ वो ब्रेन ब्रेन का जो फिलॉसफी है वो अच्छा ही है क्योंकि जब समय में नेपाल रेडी हो जाएगा तब ब्रेन गेन भी होगा एक्सपर्टीज लाएंगे वो बाहर से जो टैलेंट वो जो कॉम्पिटेंसी डिवेलप कर रही होंगी वो डिवेलप करने में वो यहाँ नेपाल में लाएंगी जो हम इंडिया और चाइना में देख चुके हैं तो लेकिन ये सब करने के लिए जो आपने नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया या लीडरशिप की कमी यहाँ कहा खेल तो सारा मेजोरिटी का है वो उसके बिना तो कहाँ क्या लीडरशिप काम आएगा वही तो आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल का पॉलिटिक्स और आज के पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंस है कल इंडिया में भी आप हमारे बाजू के नेबर ही हैं कोई भी सोच सकता था कि इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में ऐसा लीडरशिप आके एटलीस्ट कोई हद तक स्टेबिलिटी लीडरशिप जो हद से जो अभी एफडीआई बढ़ रहा है जो हर एक स्टेट में एक जो प्रभाव आया है ना कि ग्रोथ का लीडरशिप का राइट right पर्सन का चेंज इन वो अगर हम नेपाल में भी इफ एन इंडिविजुअल हैज दैट ड्राइव दैट डिटर्मिनेशन दैट अंडरस्टैंडिंग एंड दैट विल ऑफ टेकिंग द पीपल विथ यू आई डोंट थिंक एनी कैन स्टॉप वो मेजोरिटी का कुछ फंडा यहाँ पे वो काम नहीं करेगा काम नहीं करेगा एक लहर सा जो अगर एक डिसाइसिव लीडर आके इफ द पब्लिक इज कन्विंस्ड दैट ही विल बी द वन टेकिंग द कंट्री टू अनदर लेवल आई थिंक विल गेट द कंट्री सपोर्ट और अब आपके बिजनेस की तरफ फिर वापस आते हैं आपके पापा की या चौधरी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वट आर द मिस्टेक्स यू सी कि आपको लगता है कि आई शुड नॉट रिपीट दो थिंग्स लाइक ए सेड यू नो वहाँ का उन्होंने जो बिजनेस पैंतीस साल पहले शुरू किया है इट्स अ इट्स वन इन अ बिलियन पीपल विल हैव दैट काइंड ऑफ अ विजन एंड अ ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन टू कम तो उस हिसाब से जो जैसे वो आगे बढ़े हैं जैसे उन्होंने ग्रोथ कंपनी का किया है कभी कभी दोज टेक्निक्स एंड दोज मैनेजमेंट स्टाइल माइट नॉट बी एज रेलिवेंट इन टू डेज कॉन्टेक्सट सो कभी कभी जैसे मैं अगर तीस साल तक राइट हैंड ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी का और सडनली मैं लेफ्ट हैंड करूँगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हैबिट के कारण से भी हो जाएगा बट ओवरऑल 
जैसे वो अभी के जनरेशन से भी अडेप्ट करते हैं जैसे हमारा चौधरी ग्रुप में अभी मोस्ट ऑफ द सी ईज मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स आर बिलो द एज ऑफ फोर्टी तो कैसे वो उनकी एज में उनके एक्सपीरियंस में जैसे वो अभी हमसे काम करते हैं हमसे करवाते हैं मतलब ही इज़ बीन एबल टू डू एन अमेजिंग रोल कभी कभी तो मतलब वो थोड़ा बहुत जैसे ही डिड इट इन द पास माइट नॉट बी एज रेलिवेंट इन टू डेज कॉन्टेक्स वो बस वही है वरना अदरवाइज ही इज रियली नॉट बिकॉज इज माई फादर नॉट बिकॉज इज प्रेजेंट ऑफ सी जी बट एज एन इंडिविजुअल ही इज वन इन अ बिलियन पर्सन दर्शक ब्रिंद फिर से एक ब्रेक ले रहा है वाई वाई ज्ञान ज्योति इसको कुपन चमत्कारी सा वाई वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल लाइफ इज सो स्लीक इन माई किचन ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर नेपाल किचन कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड ब्रिज सीमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बंसा सॉलिड सीमेंट ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है अभी आप बातचीत कर रहे हैं निर्वाणा चौधरी से और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा आप जैसे नवेल बैंक के डायरेक्टर भी हैं नेपाल की बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है किस तरफ जा रही है अभी आप आप आपको आपको भी अच्छी तरह मालूम होगा कि नेपाल जैसे मार्केट में तीस से भी ज़्यादा बढ़कर कमर्शियल बैंक हैं क्योंकि हमारा जी में जो मनी रेमिटेंस का वॉल्यूम नेपाल में आया है जो लिक्विडिटी बढ़ी है लोगों को लोगों ने देखा कि चार पांच बैंक जो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स एक्सपर्टीज बैंकिंग क्या होता है और बैंकिंग सेक्टर में कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं लोगों ने लगानी शुरू किया इट्स अ क्लासिक मिस्टेक इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जैसे लोग बोलते हैं कि अरे ताज कर सकता है वो वो दूर का छोटी जैसे नेपाल में लोग सोचते हैं जब वाई चौधरी भी वाई वाई बना सकते हैं हम क्यों नहीं बना सकते इसीलिए लाइक लास्ट पाँच साल में बारह कंपनी बंद हुए हैं यू नीड एक्सपर्टीज यू नीड द राइट पीपल यू नीड द मार्केट तो वैसे करके बैंकिंग का अभी क्या हो रहा है कि आई थिंक बहुत बैंकें खुल गए हैं सर्विसेज लिमिटेड है मैन पावर और उसके स्किल्ड वर्कर्स लिमिटेड है अगर मैं एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ इतने बैंक खुल, खुल, खुल रहे थे कि छः महीने के टाइम में मैं असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन गया मैनेजर से वहाँ मतलब द इंटायर ओवरऑल स्किल्स पैटर्न एंड लेवल इन द इंटायर कंट्री वो थोड़ा बैलेंस इम्बैलेंस हो गया था तो आई थिंक द वे इट विल इट विल ग्रो इज दैट डेफिनेटली कंसोलिडेशन इज द की डेफिनेटली क्योंकि एक्सेस जब प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में हो जाता है तो वो सर्विसेज पे बहुत अफेक्ट करता है कंपटीशन भी अनहेल्दी हो जाता है हो जाता है लोग सर्विसेज में नहीं कि कॉस्ट कटिंग में प्राइस कटिंग में उसमें कर देते विच डज नॉट अफेक्ट विच वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को हेल्प ही नहीं करता तो आई थिंक द बेस्ट वे इज विच विल द बैंक विल मूव फॉरवर्ड इज थ्रू मोर लिबरल पॉलिसीज मोर कंसॉलिडेशन मोर स्केल जो अभी स्केल में आ चुका है वो आ चुका है पीपल हु हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू ग्रो आई थिंक देर बैंक वेरी डिफिकल्ट टाइम टू फंक्शन आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ अभी आप बातचीत कर रहा था 
चौधरी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर निर्वाण चौधरी से ये कार्यक्रम को पूरो अंश दिखा को नहीं पाया समय अभाव के कारण से अगले सप्ताह इनको बाकी अंश दिखाऊंगा चौधरी ग्रुप और नए क्या प्रोडक्ट्स सामने ला रहा है एक फिलेंथ्रो फिलेंथ्रोपिस्ट के रूप में आप क्या क्या कर रहे हैं आपके जीवन का सबसे खुश रहने होने का पल और सबसे दर्द का पल कौन सा था निर्वाणा बींग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वाई फेल्ड इन अ पर्सनल लाइफ इन अ मैरिज वाई इज मैरिड मैरिज लाइफ फेल्ड आप तीन भाई हो कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी माँ के पेट से जन्मी हुई मेरी एक छोटी चाहे बड़ी बहन होती तो मैं अपने लाइफ की बहुत सी बातें उसके साथ शेयर कर सकता कुछ सालों से हमने देखा है कि निर्वाण में एक परिवर्तन श्री श्री रविशंकर जी की अंधभक्ति में लगा हुआ निर्वाण ऐसा क्या देखा आपने या ऐसा लाइफ में क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया जो आप उस तरफ चले गए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब उनका विजेता को नाम और इन हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न हाल ही भारत को दिल्ली में भय को विधान निर्वाचन में आम आदमी पार्टी ले कति सीट जीते को हो ऑप्शन ए सत्तरी ऑप्शन बी तीन ऑप्शन सी सड़सठी रप्शन डी छठी दी ऑप्शन मध्य टाइप करी स्पेस दिन हो बी सी वी मध्य एक टाइप करी चार शून्य शून्य चार मैं गत हफ्ता सोधी को प्रश्न चीना हराए को मं कस को आत्मकथा हो ऑप्शन ए मदन कृष्ण श्रेष्ठ ऑप्शन बी विनोद चौधरी ऑप्शन सी विजय कुमार पांडे रप्शन डी हरिवंश आचार्य इसको सही उत्तर हो ऑप्शन डी हरिवंश आचार्य दर्शक प्रश्न को भाग्यशाली विजेता भई वाई वाई को गिफ्ट हेम्पर पा सफल पांच एस एम एस करता हो अंठानब्बे तेरह शून्य सात पचपन्न छयालीस अंठानब्बे पांच दस सैंतीस दुई सौ अड़तीस सन्तानबे एक चालीस पचास एक्स चौदह अंठानब्बे एगार चालीस एक्सी त्रिहत्तर अंठानब्बे एक चालीस पचहत्तर अठारह सन्तानब्बे सेंचुरी कुर्मुरे को गिफ्ट हेम्पर पा सफल पांच एस एम एस करता अंठानब्बे चौदह चौवालीस शून्य शून्य चौरानब्बे अंठानब्बे एक चालीस बयालीस अठारह तेरह अंठानब्बे शून्य एक शून्य पांच त्रिचालीस बावन्न अंठानब्बे एक चालीस उनानब्बे चौरासी शून्य पांच छयानबे सत्रह सड़सठी अड़सठी अठासी कलर्स मोबाइल पा सफल होठानब्बे अठारह एकहत्तर उनासत्तरी अंठावन सीजी को हटपट प्राप्त कर सफल होठानब्बे शून्य चार दस बाईस शून्य आठ आईएफपी को माइक्रोवेव ओवन पा सफल होतानब्बे पैंतालीस शून्य सात शून्य तीन सड़चालीस बधाई आज के लिए यह कार्यक्रम इतना ही अगले शनिवार फिर नई सामग्रिया का सागर उपस्थित रहूंगा तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो अंठानबे चार सौ अंठानबे तेईस आठ सौ चार में या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल एट हिमालय टी डॉट कॉम पर और अब आप फेसबुक संचाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग मन ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो नमस्कार